Hello, Len. Hello, sir. Ayun, ayun. Hello, sir. Len. Uh, sir, Lem, sir, Lem. Yes, uh, this is Lem from uh, HUL Technologies. Uh, currently working as a, a full stack developer sa HUL software. Uh, sa may instansya. Pero ngayon, ano kami, uh, work from home. Pero baka itong darating na year, bumalik na kami sa office. Ayun, uh, ano bang ano? Ano bang um, kailangan sabihin, uh, sir? Um, ano lang, uh, future plans and uh, yung blockers mo towards those. Ayun, future plans. Uh, ano ba? Uh, Doon pa rin. Uh, although, siyempre, na, nasa ano ako, nasa, nandito na ako sa period ko, nasa developer. Uh, medyo nag medyo nag-age na rin ako sa IT. <laughs> Actually, 46 na ako ngayon. Pero uh, siyempre, IT, laging bago yan. So, yung technology namin ngayon na ginagamit ng stock is React nga. React nga din. Tsaka Node. Uh, sa mga backend, meron din Java. Tapos, yung mga dumagdag pang mga technologies like yung mga uh, Uh, yung mga CICD na uh, kalimutan ko yung tawag eh. Pero at yung mga ano pa, yung mga yung mga Docker ayun, uh, yung mga iba pang technology. So uh, medyo nag-struggle pa rin na doon. Uh, so yun yung mga blocker na kailangan pa pag-aralan. Kasi uh, kasama sa ano namin yun eh. Kasama sa development namin yun. Pati yung mga backend nun. Tsaka pati front end yun. Tsaka ganun din yung mga musbong na technology like yung mga Grapes.js, yung web components, uh, Stencil.js, yung mga ganyan. Uh, yun. Uh, mga bagong ano yun. Sa cutting edge pa rin hanggang ngayon. Although medyo matagal-tagal, pero hindi pa rin gano'ng ginagamit. So, yun. Uh, pero sa project namin yun, uh, ginagamit namin. Kaya medyo nga nga pa rin. Kasi ito nag-aaralan. Ayun lang naman. <laughs> yun, yun. So, yun. Thank you. Thank you. Sa... <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> okay lang yan. <laughs> ah, we, we, we encourage ka yung sharing dito talaga kasi doon nakakakuha ng insights yung mga lalo yung mga pag-uwan yung mga nagkatry mag-alap itong session. Doon sila nakakakuha ng mga ideas eh. So the more you share, the more, the more valuable yung nangyayari doon sa, sa, sa session. Pati yung mga guests, mga testing. <laughs> So, may, may nakakalimutan pa ba tayo? Tapos na ata na ata, no? Uh, may hindi pa ba natawag? So, yeah. Uh, good sa ata tayo. So, thank you lahat sa, ano, sa mga nag-share, sa mga dumalo ngayon. And sa mga nakakuha this recent year ng ano, nakapag, nakapag-successful na na transition into tech or nakakuha ng nakalad ng job in, in tech. Congratulations sa inyo. And sa mga nagtatry pa, yung mga currently nagtatransition pa, go lang yan. Kaya yan. Kaya yan. Ano lang, push lang na push. So, ano lang, uh, before ako mag-proceed siguro, kung may mga tanong kayo na gusto nyo nung ano, tanungin, lalo na sa mga nakapag-transition na, and dito kami to answer your questions. So if you have any questions na ano, patunyan na ngayon, 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 ngayon ano, this is your chance siguro to, to raise those questions. Lalo kami mga doubts kayo. Uh, just, ano, ano na lang, huwag kayong mahihang ang tanong. If anyone has a question, raise your hand lang siguro. Then, uh, try namin sa gabi. Yep. 
no? Nagpulang may tanong. Sayang to. <laughs> Ay, nasa labas ako. Ah, okay lang, Joe. Um, sige, uh, simulan ko lang. Um, sa mga nagta-transition and doon sa mga nakapag-transition, what was the, what is or was your ano, greatest frustration uh, during this process? Yung nang yung ginawa niyo ano, ginawa niyo ano yan, pag-transition into tech. Yung pag-aaral, uh, kasi yung pinakamalaking frustration na 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 na, na, na naranasan nyo and how did you overcome it? Sir, pwede siya magawa. Go, go, go. Ah, yung ano, yung, siyempre, pagka, kasi ako, before, sa, although sa computer-related din yung job ko, pero hindi siya sa web. Hindi siya sa I mean, programming related din siya. Uh, nasa ano ko dati, manufacturing. So parang, I mean, di pala parang. Automations engineer ako doon. Tapos nag, ano ako sa IT. So, uh, nagulat ako kasi marami palang technology na kailangan pag-aralan. So, yun. Uh, may mga times na hindi ako talaga nakadeliver. And, uh, sad to say, tatanggal talaga ako sa, tatanggal o, siyempre, na, inaayawan ka ng, ano, uh, ng mga client na ibig sabihin yung client na pinag-applyan mo. So, yun. Tatanggal ka sa work. Ganun ka tindi. Pero, uh, ngayon naman sa company ko, uh, since uh, medyo siguro mababait sila. <laughs> Ayan, medyo okay naman ngayon. Tsaka, syempre, sa mga previews, meron na rin akong napuntar na knowledge. Like, for example, sa JavaScript doon, with Node.js, so, uh, medyo naka, ano na rin, naka-step up na rin. Pero yun nga, patuloy pa rin yung ano, sa, sa ano talaga na to, sa, te, sa, career talaga na to, dapat talaga lagi yung nag-aaral. Ayun lang yung, na, na, ano, napan, napun ako. Ayun nga, kaya uh, sinasabi nila na, ano, pag programmer ka wala akong buhay. Well, hatay. Yan lang. <laughs> Yan lang. <laughs> Thank you, Lem. Uh, um siguro tanungin natin si ano, si Kevin. Ikaw yung isa mo isa mga pinaka-recent na nakakuha ng work. Eh. Uh, ano yung naging greatest frustration mo uh, during the process? During the process, ah uh, Wait din. Di ko masabi, pasensya na po dahil ano, pwede ko pong masabi na swerte ako eh, swerte ako sa community kagaya nung sa PCS, di ko ba? Nagkatanong po ako doon. Siguro ang maano ko lang po is yung ano lang din, yung agaya po ng ganito, yung may matatanungan lang din na kung anong ano po po dito, yung mga nak-experience na din. Kasi you learn from uh, them, eh. na-experience na rin po nila. So, agaya po nung sa community natin sa PCS, may mga natatanungan din po ako. Doon hindi po ako nagpo-post, may mga na ano po ako sa PM, mm-hmm. mga ganyan. Tapos dalawang company po kasi inaplyan ko. So, yung una po uh, tawag dito sa UBX, tapos uh, nakapasa po. Kaya lang po kasi gusto ko po talaga mag-code. So, binigay po sa akin ano, development ni Circulab, drag and drop po doon. So, uh-huh. Apo, eh binigyan po nila ako ng parang opportunity na ano na kapag okay naman daw magta-transition sa ganto, ganyan. And then eh gusto ko talaga po iano yung back end eh. Tapos syempre po, wala na parang kokonti lang po yata yung company nag hire ng parang entry level tapos back end po. Para mostly para mm-hmm. nag-i-start po yata from front end to back end uh, po ito. Oh, oh, medyo medyo. Parang ganun po mostly. Pero hindi naman po ano 0%. So sinubukan ko lang din po, total naman po, nakapasa na rin naman ako. Eh di tinanay ko po dun sa iba. Tapos yun, binigyan po ako ng opportunity. Swerte po talaga uh, Kuya Deb, uh, sa ano, ilang naman po yung ano, yung masasabi ko. Tsaka ano, siguro po yung maano ko lang din is yung ano. Yung sinabi niyo sa akin, yung parang don't gatekeep yourself. Yan, uh, yung point na matak sa akin eh. 
na o nga naman trabaho na nila yun kung di tatanggapin hindi hindi di ako oh. uh, ayun so sinubukan ko lang napasa tinanggap eto po ah uh, ganun ilang ano po eh. wala po akong parang frustration sa process kasi po ano siguro yung process po mismo yung exam ayun kasi parang it's the first time po na parang ganun yung exam ng ano eh parang ngayon lang po ako nakatikim na exam pag ano na po yung sa software development pero pala parang parang sa dali exam sa call center ah. parang ganun yun parang ganun yun ano yung pinag exam sa iyo anong klase yung algorithms Opo, tapos ano, uh, para Bigat, whiteboard, uh, opo, uh, whiteboard uh, yun yan. Tapos may mga nine ano, nine pagke-create ka ng mga functions, mga ganun. Uh, tapos syempre pag share screen bawal din Google ganyan. So, na-pressure kasi may nanonood. Grabe so, naman yung exam na yun. <laughs> Sige. <laughs> Pero napasa mo naman eh. So, opo, hindi, napasa hindi. naman. Wa. Pero ano, ang dalawa po kasi ng klase ng exam na para na experience ko. Yung isa po uh, Hindi ko po masabi yung madali eh. Mas, kung kung pagkuumpara po yung question, mas madali po yung una ko naging exam, pero nakaka-pressure din. Dahil may time limit po. Uh, Yun po yung nakaka-pressure eh. So parang each question, three minutes lang, ganun. Tapos pag-iisay pa, pa. Yung isa po, mas mahira po yung questions. Kaya lang, uh, tawag dito, walang time limit. So, yun. Do pinapanood ka nila, parang walang time limit. Take your time. Mga ganun. So, parehas mahirap. Pero ang hirap nung parang wala ng Google pala. Ah. <laughs> uh, <laughs> na ano mo, tibay mo, pre. Na, na nasagot mo na. Dami ko na pagsak na ganyan eh. <laughs> eh ano, review review lang din po, parang uh, ganoon. Uh, Tapos ano, inaano ko lang din po, ina-apply ko lang din yung parang sinasabi din sa akin ng mga iba na pag ganyan, ano, you need to expect na ganito yung klaseng exam, pag wala ka na ganyang exam, swerte ka. Pero pag ito yung na-experience mo, yung mga algorithm, yung mga whiteboard, para prepare ka, try mo yung cold wars, mga ganun, sinasabihan mm-hmm. din po ako. So, yun din po yung nakatulong talaga sa akin. Yung, ano, yung mga nakapaligid din po sa akin. Tsaka sa mga community na kung saan nandun ako. Awesome, awesome. Thank you. Thank you, Kevin. Thank you po. So, yun, nabanggit na Kevin yun, yung, 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 ano, yung meron siyang community and mentoring na, na, na nakuha at medyo ayun, nakatulong talaga sa sa naging journey niya. Uh, sa, personally, yun na naging frustration ko eh, nung nagsimula ako. Wala kaming ganyan. Wala kaming mga mentors na titignan talaga na nakagawa na kumbaga para posible pa talaga na mangyari to. So, yun, kami ni na JC, ginawa namin, parang yung naging push namin na at kung tayo nahirapan at tapos kaya naman pala, dapat ipakita namin sa iba na kaya tapos padaliin niyo po process kasi napakalaki ng opportunity din sa 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 sa, sa tech uh, industry na yun nga pwedeng punan ng Filipino talent eh. so yeah. yeah kaya kayo yung mga nagis nag 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 try pa rin uh andiyan yung community and dito yung buting and dito kayo sa sa dito sa Mika uh yeah biyahe niyo yung ginawa ni Kevin Uh, reach out kasi kayo sa mga mentors sa mga nakagawa na ano paano yung paano maka-transition and uh, makakatulong sa inyo yan lalo yung mga nagda-doubt ni naririnig ko kanina sa mga ano sa mga sharing na kulang sa confidence may doubts kung kaya ba mawawala yan pag kami nagsasabi sa inyo kung ano yung ano yung paano gan paano yung mga pwedeng gawin hindi naman kasi iba-iba kasi yung tracks eh hindi siya walang 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 100% na formula na na effective. Eh. Iba-iba talaga yung approach. So, may mga patterns lang tayo na sinusundan. So, through talking to people na who have done it, na, na nakapag-transition na talaga. And even, you know, ako nga, in-encourage ko sana eh. In public nyo gawin yun. Post nyo sa communities. Uh, di ba, na kung may mga iba dyan, may mga toxic na people na ano. Sa atin naman, tinatanggal naman natin yan. But in some communities, lumagal. Uh, okay lang yan. Kasi may mga sasagot dyan na makakuha kayo ng insights. So, ayun lang. Uh, just just a tip. Na, ano. Kahit kayo, currently ngayon, ngayon lang, bato nyo na yung mga tanong nyo. Kasi yan, andyan, andyan kami nyo na, nyo na JC, si Kevin, na, 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 nagawa na niya. So, he can he can share yung, ano, yung mga alam na. Uh, may nagtanong si Josh Valdeleon. 
may data science practitioners po ba dito? Ano po ba yung typical day in the life of, data, of a data scientist sa Pinas? Ano po yung usual na portfolio na mas bentang gawin? So, anyone here who, uh, who's in, uh, in data science currently? O pwede sagutin yung tanong ni ano, si Josh. Sayang hindi nakapunta si Anne. Ang alam nito, si Jimson. Share niya sana sa inyo. Nasa ano yun, hindi na pag-uusapan namin kanina. Nasa, pakalipat lang kasi nga ng Europe eh. So, medyo nagliliwan niyo pa doon ngayon. Patay daw niya pumunta ngayon, but uh, mukhang nag-ano pa eh. <laughs> Nag-enjoy. So, uh, ayun naman natin siya i-store mo eh. But uh, yun, isa yun sa mga ano. Yun talaga yung founder ng Free Code Camp. Manila. Uh, I mean, Free Code Camp Manila, siya yung nagbuo. So, nanggaling din siya sa track na, ano rin, actually engineering din siya, IE rin. IE, then uh, software development, then biglang talon sa data science. Tapos tatalon na naman ata siya. Uh, may balak pa naman niya mag-shift. So, ay sinatawag natin si Real Shifter <laughs> si si Jimson. So sa akin naman dito sa Yans wala akong masyadong mabibigay na insights dahil hindi ako sa data science o more on web development ako. But I think typical din sa sa ano sa, sa kwentuhan namin ni Jimson more on ano eh more on data processing, yung mining and cleaning ng data. Kasi yung modeling, madalas kukuha ka na lang sa libraries. Eh. Mamimili ka na lang dun. Eh. Yung pinakamahirap na trabaho talaga is paano lilinisin yung data para maipasok dun sa mga models nyo. So, yun yung usually na, na, na nagiging trabaho ng mga data scientists. Cleaning ng data, visualization, paano ipapresent. Kasi data is just data. Wala lang yan. It has no meaning unless yung No, you present it in a, in a, in a particular way to, to tell a story. So, yun yung medyo, ano, medyo, alam ko, yung, uh, sa, sa, based sa mga kwentuhan ko with uh, Jimson and other data scientists, ganun yung nangyayari. Uh, in act one. Bihira yung ikaw yung bubuunong, ano, yung nangyari, uh, machine learning model mo, bihira yung ikaw pa yung bubuunong ganun kasi marami na mas magaling na gumawa ng ganun. Eh. Ipasok mo lang. Gamitin mo na lang. Uh, si Joven. Ask ko lang po sana ano po mabibigay niyo tips na stock sa tutorial hell ng programming. Anyone want to, want to ano, chime in? Uh, paano ma-unstock? O paano mapakalabas sa tutorial hell? Kasi uh, ako nagdaan din ako sa ganyan para tutorial, di ba? Yes, si Marisa. So, um, for me, um, I was like that like a year ago. Yung sa tutorial hell, parang lahat ng free courses na pwede ko makita online, I enrolled. And then, of course, hindi siya nag-work. So, um, what I realized is that you need to know kung ano yung learning style mo. Um, for example, um, social learner ka ba? Like, um, do you learn best if you're you're learning with other people or you're like a solitary learner, like you learn best if you're just working things for yourself. So for me, um, I realized na social learner ako. So that's why I enroll ako sa bootcamp kasi doon, <laughs> I have um, other people na I'm working with. And it's, it's effective for me because of that. Um, I actually like bought tons of courses sa Udemy. And then normally, um, syempre, if it's like web development, you start with HTML, CSS, something like that. So hanggang CSS lang ako, kahit anong course yan. Hanggang CSS lang ako kasi once na, 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 na nakarating na ako sa mga flex part, ayoko na. So unlike nung nag-bootcamp ako, wala akong choice. Hindi ako na-stuck sa CSS because <laughs> kailangan mag-move ng curriculum. So that's, that's the start. So nung naka, nakarating na ako ng JavaScript, parang that's the start na naka-move on ako. So yon, um you have to just check ano yung learning style mo. And then also, kailangan mo rin alamin if you're like a sequential learner or a global learner. Kasi in my end, I'm a sequential learner. So kaya ayun, nung nasta ako sa CSS, hindi na ako maka-move forward kasi bago ako mag-JavaScript, I know na I have to finish the CSS part. 
unlike di ba most ng mga magagaling na programmer mostly global learners sila eh. like they can jump from one from one topic to another topic ito yung mga tipong pag nabasa lang yung documentation they can ah, alam na nila yung nangyayari so pag sequential learner medyo mahirap kasi parang we have this na o kailangan ko muna malaman kung ano yung from the start tapos saka ako mag move forward so yon since I, i was able to realize that saka naka move forward ako din sa sa tutorial help that's for <laughs> Nice, nice. Ang ganda ng insights yan. Ano yun? Sequential learner, uh, global learner. Global learner. Ano. Saan mo natutunan niyo mga ganun? Yung mga, yung, ano yung klase ng learner ka? Uh, teacher po ako dati. Ah, oo nga, oo nga. Di ba, laki ng, ano, laki ng advantage ng, ano, eh, ng, 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 ng career shifter din. Kasi ano, may, may, may ibang mundo ko na pinanggalingan na na-apply mo dito sa bagong yeah. pupuntahan mo. So, yan, yan. Ganda, ganda. So, si Lem nagtaas ng kamay. Go, Lem. Go, go. Ayun. Uh, isa pa yung nasabi na rin to ni, ano, ni Ma'am Oko. Kaso, uh, uh, dagdag ko lang yung, ano, yung importante, yung documentation. Uh, kahit doon, pwede kang matuto eh sa documentation and naging updated yung documentation. Like for example sa React, maganda yung documentation nila. So uh, para ma-avoid mo yung ano uh, yung uh, ano yung tawag doon kanina? Yung tutorial hell. Tutorial. Uh, dapat uh, siguro mag-base ka na lang sa documentation and uh, yung mismo task, alam mo, may task ka, yung mismo yung pag-aralan mo muna para hindi ka ma-overwhelm nung documentation. I mean, nung, ano, nung, nung mga tutorial. Kasi mas malawak yung tutorial. Eh. Pero yung, yung hahanapin mo yung subject mo dun sa uh, documentation, mas madali lang yun. And then uh, matatarget mo ka agad. And then masasolve mo agad yung yung problem. Ayun lang. Thanks, thanks. Yeah, yeah. Uh, agree ako doon kayo lang. Pero minsan may mga, ano, may mga documentation na sobrang ano eh. Sobrang tawag dito overwhelming. Uh, pero may mga mga gandang documentation talaga eh. React, maganda yung documentation. Eh. So, yeah. JC, may sabihin ka? Hey, sorry. Tanong. Y- yung tutorial hell, yung paulit-ulit ka na ng tutorial tapos hindi uh, makakuha na ng work. Hindi ka maka- makakuha ng work or hindi ka hindi ka natututo pa. Hindi ko gano'n. Feeling ko yung parang ano eh. At nung nagka-tutorial hell ako yung parang yun yung aral ka lang ng ka, aral. Na-addy ka sa tutorial. Uh, aral ka ng aral. Then uh, hindi mo man wala ka mapag-apply yan. Kaya parang hindi mo yung na-apply or hindi mm. ka na hindi ka hindi ka tumatalon na mag-apply na talaga sa sa so. Yeah, yeah, yeah. I see. Kasi natatakot ka pa rin ng ganun. Mm. Yeah, kasi yes. nag tutorial pa rin ako ngayon. Oh, <laughs> <laughs> nagte tutorial yeah. pa rin tayo eh. Pero alam mo, parang ina-apply na natin after noon, di ba? Parang hindi yung aral ka lang ng aral. Pero hindi mo na i-apply. Parang gano'n. Yeah, yeah, yeah. Exactly. May application ka na agad. Eh. So si Jerome, may, may, may gusto na pa sabihin si Jerome. Yeah, yeah. Uh, I think na nandyan din ako noon. <laughs> tutorial hell. Kasi yung problema kasi sa mga tutorials is binibigay nila yun, eh, yung step by step na kung ano yung gagawin mo. That's why pag natapos yung isang tutorial, parang wala kang natutunan, for example. Yeah, na- nangyari din yun sa akin na nanood ako ng isang one or na YouTube video and then pagkatapos, ano na, <laughs> ano yung gagawin ko. But what I did, ito lang yun, parang practical na pwede yung gawin, is kung nasa tutorial kayo, nagbabasa or nanonood, try to uh, take notes, ano yung mga steps, Then after the tutorial, gawin nyo lang yun ng walang aid ng tutorial. Like, recreate the project, recreate the kung ano yung binibuild. Then once na magkaroon kayo ng error, doon kayo matututo. Legit yun. <laughs> Kasi binibigay lang nila na install this, 
copy paste mo lang ng code na to. Pero pag once na rewrite mo yung code na yon by hand, huwag mong i-copy paste, i-type mo lang siya by hand. Matututunan mo yun kung ano man yung tutorial na yan. So yeah, yun lang yun. Yung writing na practical na tip for that. Tama, tama. Yun yung isa sa mga pinakamalaking ano, uh, pinaka-effective na way to, ano, to retain yung learning. Pagka ayaw gumana ng program mo. <laughs> Kasi doon ka mga ano ngayon, magkakandara pa, paano itong gagawin? Ba't hindi ko magana? Doon, doon tumatapak yun. Yun sa ano, yung... Kaya sabi nga, yung bugs na yan, hindi naman dapat katotal yan. Kasi yung sabihin, you just, just did something na medyo mali, pero may feedback ka na may mali dito sa part na ito ng code mo. Parang gano'n. So you just have to figure out how to how to yeah, overcome that bug. So may mga bagong that thing. Um, thank you for joining. Um, Siguro pakilala muna kayo si uh, John Vincent Sibonga. Ano lang, uh, for questions lang, um, what were you before? What are you now? What do you plan to be in the near future? Then blockers mo. Siguro we can start with John Vincent Sibonga. Hello. Oh. And yeah. you po ba ako? Yep, yep. And thank you po. So first po, um, I'm John Vincent Sibonga. Uh, for the first question, currently po ano ko eh, uh, fourth year EC student. So, hindi pa po ako ano, nakaka-graduate. Pero dati, ayun, syempre, as part po ng engineering curriculum, meron po kami computer programming. And doon ako parang na-hook sa ano, sa, 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 na, sa ganitong ano, sa tech na field. Kasi gusto ko ano, parang gusto ko na ano, kapag ka-graduate ko, yung magiging work ko is related sa programming. And, ayun. So, second year ko siya kinuha. Ang pangalan talaga nung ano namin is uh, computer programming and yung gamit namin na language is Python. So, after nun, kumuha pa rin ako ng other course like Coursera, ganun. Para, tsaka mga bootcamp, mga training. Ay, di pala bootcamp. Training something siya. Parang mga short courses. Ayun. So, ayun. Pero, pero pare-pareho siyang Python. Nagkaroon lang ng dagdag sa iba na sometimes merong parang may partner yung Python. May gumagamit ng library. Yan. Tsaka SQL. Then yun. Next is kung saan ko gusto. Uh, so far, ang nakikita ko po is parang gusto ko sa, sa field ng um, data science. Yan. Since Python na rin yung naumpisahan ko. And yun, based na rin sa research. Uh, si Python parang gamit daw siya sa data science. So, ayun. Doon ko parang plan na mapunta. Uh, either data science or field ng AI or machine learning. So, either sa dalawa na yun. Kasi, yun, para mas magamit ko rin talaga yung, yung pinag-investan ko ng pag-aaral ng mga nakaraang buwan, which is yung sa Python. Any blockers dun sa plans mo? Uh, ano ba? Ano ba? Blockers? Uh, any any uh, hindrances? Uh, ah, yun po. Ayan, uh, siguro po more on sa time and background. Ayan, since easy po kasi ako, ang um, usual lang talaga na parang part ng programming namin is basic. Tapos more on hardware is na talaga siya. So, medyo mahirap mag-shift from parang very software-related. I, I mean, from medyo hardware-related na background. Since most talaga ng subjects namin is related sa hardware, yung mga components. And, tapos, may parang konti lang na software-related para sa ano. Since parang ano siya sa lahat ng engineering. So, yun lang. Medyo nahirapan na ako ng konti sa pag, parang pag-migrate na ngayon, ang, ang gusto ko is parang gusto ko pag-aralan or yung inaaral ko. Heavy siya sa software, hindi lang basics. Kailangan medyo, may pagka-specific siya tapos kailangan parang may mga features or functions ako na kailangan intindihin talaga kahit medyo complex since kailangan to sa ano, kailangan to sa ganitong, ganitong field. So, kailangan ko siyang i-pag-aralan. Ano, i, i, uh, 
and also yung time since yon student pa rin sa ngayon so medyo na medyo ano lang kailang ana hirapan na ako minsan magbalas ng time kapag maraming ginagawa since ayun uh, required kasi syempre sa ano sa academics yung ginagawa namin sa time so hard work siya pero magsisingit ako ng konting time minsan <laughs> pagka ano talaga kapag kapag kaya pa yon kasi minsan may, may mga time na sobrang hectic talaga eh so hindi ko siya maisingit <clears throat> kaya hindi rin nagiging regular yung yung pagpa-practice ko or yung pag-aaral ko ng ano ng ng Python sa field talaga ng I mean sa may field na ng data science or machine learning. Yo, thank you, thank you, Vincent. Uh, ano, surprisingly, uh, actually surprising ba? Maraming engineer ng career shifter sa tech. So uh, common theme siya sa nagiging ano nare sa mga meetups. Eh. Uh, ako mismo, electrical, yes, yeah, sinong JC, AC, right? Eh. Mara, marami, marami AC actually. <laughs> Namilit pa na. <laughs> ng, 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 ng tech industry. Uh, sabi nga namin, parang pwede na tayo magtayo ng engineering, ano, engineering <laughs> firm. <laughs> Tutusin. Kasi ang daming engineering, mga IE, uh, ECE, electrical, geodetic, may civil engineer pa. Yeah, yeah. Katatapos nga lang ng ano, diba? yung ano, yun? programming competition ng ECE sa Pinas. Tayo pa uh, na, tayo nag-judge, di ba? Uh, da- dami rin nila eh. Oh. Gagaling din nila eh. Uh, so, feeling ko parang yung mga engineers medyo, ano, parang medyo swerte rin tayo kahit pa paano. Kasi parang andun na yung, ano, andun na yung foundation kahit na, na to, uh, to transition. Uh, compared to sa tulad ng, ano, may kakilala kami, music eh. Diba, parang sobrang layo. <laughs> Music or uh, you know, pharmacy. Diba? Teaching, yes. Yeah, si, si, si Mama Risa. Diba? So, yeah. yeah. Uh, you're on the right track. Lalo, lalo na, ano ka, uh, student ka pa lang. Ginagawa mo na ng paraan. So, yeah, laking bagay. 